Hello. Hello, teacher. Hi, good, good evening. evening. How are you? Fine, teacher. Okay, did you work today? Yes, I have a day exciting. An exciting day, wow. Yes, yes. <clears throat> a lot of work. Yes, a lot of, mm, muchos pacientes. A lot of patients. Yes. Okay. Oh. What exactly do you do? Uh, what do you do exactly? Family medicine. Ah, okay. That's nice. <clears throat> Very nice. And the rest of you, Iris, did you receive the notification for the paperwork? Yes. Yes. Okay. Yes. Nice. Perfect. And the rest of you, how are you doing, Noe? Hello, good evening. Good evening, Noe. Fine today. Fine. Fine, fine today. Excellent, excellent day. Excellent I day. Has a meeting. I had a meeting with uh, another few. You had a meeting with another team. Hello? No, eh? Okay. What about you, Felipe? How are you today? Hello, Felipe. It's not there. Karen? Karen, how are you doing? Good evening, teacher. Good evening, Felipe. How are you? Yes. Excuse me, I'm fine, teacher. Okay, great news. What about you, Karen? How are you doing? Fine. Fine. Uh, making payments. Mm -hmm. Oh, making payments. Making payments. Uh, paying bills. Yeah, yeah. Yeah. Okay. But fortunately, well, you can do it. <laughs> <laughs> yes, and the weather is being really hot today. Yeah. The weather. Much, uh, much, much very hot. People. Very uh, hot. Yes, the weather has <coughs> been very hot. I don't know what's going on. Probably, I think it's going to rain. I don't know, but it's too hot. Okay, did you check the platform to see if there is any topic that you would like to review? Revisaron a ver si hay algún tema que les gustaría repasar para mañana. Mañana es la última clase del módulo. Revisar. Yo, yo tengo una, una pregunta, teacher. Sí. Um, ¿Cuándo vamos a utilizar an y a? Que es como una conjunción. Ok, so con A y AN tiene la pregunta. Ok, eso lo podemos hacer ahorita, Felipe. Vamos a ver. A ver, compañeros, uh, texto, vamos a escribir. ¿Qué dijimos sobre el artículo este? ¿Se recuerdan? A y AN. Es uno, uno, uno. Ambos significan lo mismo, ¿verdad? Uh -huh. Uno significa, Pero significa... Antes de una consonante y otro antes de una vocal. Uh -huh. Uh -huh. Ok, so, los dos significan lo mismo, eh, Felipe. A y an significa un o una. Se uh -huh. utiliza cuando estamos mencionando uh -huh. nombres singulares. O una sola cosa, por ejemplo, decir un... Un oso, tengo un oso de peluche acá, un oso. Entonces aquí yo diría a, a Teddy Bear, un oso de peluche, un oso de peluche. Si se fija después de ella, después de esta A, va un sonido consonante. Uh -huh. Ok. Pero si yo digo... Um, 
Quiero ver algo que tenga por acá. Ah, no tengo nada que empiece. Bueno, si quiero mencionar algo que comience con un sonido vocal, entonces voy a utilizar an. Por ejemplo, supongamos una, quiero decir una manzana. Voy a decir an apple. Uh -huh. Uh -huh. Para no unir dos sonidos vocales, no puedo dos decir vocales. A, a Apple. Entonces, por eso existen ambos, A y AN. La diferencia es esta. Voy a usar A cuando vaya a mencionar un nombre singular que comience con sonido consonante. Y AN cuando el nombre que voy a mencionar empiece con sonido vocal. Y solo se utiliza en singular cuando voy a mencionar un o una cosa. Porque si yo digo manzanas, entonces no necesito ponerle a, a, ¿verdad? Apples. Solo digo manzanas. Mm, uh -huh. okay. Por ejemplo, quiero decir, uh, tengo muchas manzanas. I have, I have many, muchas apples. Pero si digo tengo una manzana, I have and apple, porque estoy refiriéndome solo a una. Uh -huh. okay. Uy, sí le quedó más, ¿sí? Sí. Está muy bien Perfecto. con la explicación. Ok, muy bien. ¿Alguien más que desee uh, alguna explicación extra de algún tema que no haya quedado muy claro? ¿No? Tal vez si repasáramos es doble question. Doble question. Sí, esa cuesta. Eso no cuesta. Ok, repasar las WH questions. W question. Ok. Yo tengo una sugerencia. Ok, repasar WH questions. Vamos a ver si lo hacemos. Eh, al final de la clase, probablemente con el tema de ahora, vamos a dar un refuerzo de eso también. Uh -huh. Yo tenía una sugerencia. Sí, no es. Este, sobre los contable and incontable, pero orientado cuando se hacen oraciones simples y cuando se hacen este, las questions. A mí me, yo me confundí un poquito. Este, por ejemplo, cuando decimos cuántos años tienes, cuánto dinero tienes, o por ejemplo, cuánto, cuánto vale eh, una, esos zapatos. No sé si podríamos hacer un repaso mañana. Con mucho gusto. Ok. Gracias. Mañana lo vamos a hacer porque ese sí es un poquito más extenso. Yo eh, con, hubo un poquito que dificultad con SOM y ENI, ¿verdad? Sí, sí. Contables sí. e incontables. Sí. Uh -huh. Ajá. ¿Qué, ¿Qué es lo que le confunde más o menos cuando usar how much y how many? Hola. A mí me confunde más ya en la pregunta. Me confunde la, cuando ya se hace pregunta, se hace question para preguntar los años. Y tengo la idea, how, how old are you? Pero, por ejemplo, cuando ya pregunto cuánto dinero tiene, este, ya me comienzo a confundir porque no es lo mismo. Ok. Ya lo anoté aquí, lo vamos a tener en cuenta entonces. ¿Algo otro? Ok, ahora terminamos con los, eh, los temas de la plataforma, los vamos a terminar ahora, entonces mañana sería básicamente para repasar, siempre va a haber clase mañana. Eh, tienen hasta el domingo para ya tener su documentación que ya haya sido enviada. Y la plataforma completa hasta el domingo para completar todo eso. Tienen que ser ambas cosas, documentación y la plataforma completa al menos a un 8, 80%.
Ok, ayer estábamos empezando con el tema del can y can't. Right? This is, um, uh, can y can't lo usamos para hablar sobre habilidades o la falta de habilidades en el caso de hacerlo negativo, que sea can't. Ok. En um, afirmativo, we say I can, you can, he can. She can, it can, we can, you can, and they can. Okay? Yeah. Está funcionando como un verbo auxiliar. Lo bueno de este es que no cambia nada. Es el mismo para todos los objects. No hay que estar agregando S, S, ni conjugando nada. Okay? Let's read the example. Felipe, can you read this one? <laughs> Parrots can talk. Okay. Yes, we can. Karen? Kangaroos can jump. Mm -hmm. No, eh? Karen? Humans can jump too. Okay, humans can jump too. Okay, uh, Carla? Cheetah can run very fast. Mm -hmm. It is? Some people can run very fast too. Excellent, Victor? Hi. Dolphin can swim. Thank you, Fatima. Many people can swim too. Yeah, okay. That is for affirmative statements, you say um, like that. Well, in negative, uh, we have the two form. Para ser negativa, solo agregamos not después del auxiliar can. Ok, en forma completa es I cannot, I can't. I can't. You cannot, you can't. Mm. He cannot, he can't. She cannot, she can't. It cannot, it can't. We cannot, we can't. You cannot, you can't. They cannot, can't. they can't. Okay. Well, this is like to express like lack of ability or things like that. You cannot, um, you cannot pass unless you complete the platform. Let's read these examples. <laughs> Jaime? Parrots, can you read, Jaime? Can't swing. Okay. No. Can't. We no, can't. we can't. Diego? Jaime! Parrots can talk. Victor? Dolphin can run. Okay, Rina. Hola. Elephants can jump. Okay. Yeah. Now, for questions, thank you so much. For questions, it changes the order, right? Esto es para yes, no questions, para el tipo de pregunta que podemos responder con un sí o con un no. El orden cambia. Primero se va a poner el auxiliar y después el sujeto. En forma de pregunta sería, can I? Hola. Can you? Can he? No, no, nada, no. Can she? Bueno, ni... Ni de otro, can no hay solamente ahí en un botito. Can we? Can you? Can they? Yeah. 
And we use the same auxiliary in the answer. Sí. Se usa el mismo auxiliar en la respuesta. Como eh, voy a ver de cuál, uh, si dijera, can you sing? Can you sing, Jaime? Yes, I can. Okay, yes, you can. Okay, perfect. Uh, can you sing, Fatima? Yes, I can. Okay, uh, can you sing, Jennifer? Yes, I can. Solo cantante hay aquí, ¿verdad? <laughs> okay, en el caso que fuera no, te dijeran, no, I can't. No, I can't. No, okay. I can't. Mm -hmm. Siempre se va usando el, el mismo auxiliar en la, en la respuesta corta. En la respuesta. Okay. Can dolphins swim? Yes, they can. Yes, they can. Can elephant jump? No. No, they no, can't. No, they can't. No, they can't. <clears throat> Can kangaroos fly? No, they can't. No, they can't. Mm -hmm. Can parrots talk? <laughs> yes, yes, they, they can. can. <laughs> yes, they can. Okay, este también se utiliza para pedir permiso. Can I clean the blackboard, please? Can I open the window, please? Can I sharpen my pencil, please? Can I go to the toilet, please? Okay. <laughs> Bye, Marot. Okay, that's about the verb, the auxiliary verb can. As you can see, you can use it for, um, to talk about ability and also to ask for permission. Now let's practice with the worksheet that I have prepared for you. Uh, esto igual se lo voy a mandar por WhatsApp. So don't worry. Vamos a ver. Okay. Lo que acabamos de hacer es, Oración afirmativa, vamos a hacer sujeto, verbo auxiliar y verbo principal. Si se fijan, es lo mismo para todas las personas. No hemos agregado es, es, ni nada al verbo. I can cook, you can cook, he can cook, she can cook, it can cook, we can cook and they can cook. Es el mismo, el verbo no va a cambiar. Aunque sea tercera persona singular, no importa. Siempre que se usa un auxiliar, el verbo no cambia acá. Cuando es un verbo auxiliar. En, en el caso de Ken, por ejemplo. Para negativa dijimos siempre sujeto, luego el auxiliar Ken y después not. O lo contractamos así como está acá. Y el verbo en su forma simple. Para preguntas, recuerden que primero va a ir el auxiliar. Sujeto y luego el verbo. Ok. Now, let's finish the blank to complete. Vamos a completar. Solo pongan número uno y la respuesta. No lo copien todo porque se nos va a ir la hora completa. Solo uno y la respuesta. Por ejemplo, en la uno, ¿cómo nos iría? Dice, I, I go to work today because I'm sick. I can't. I can't. Ajá, sería can't. Porque dice, porque estoy enfermo. I can't go to work today because I'm sick. Okay, so you, you write one, can't. The answer, right? Number one, can't. Okay. Write your answers on the notebook and then we're going to check.
Finished, teacher. Okay, so um, let's see. Uh, how are you doing? Have the rest of you finished? Yes, teacher. Yes. Okay, <coughs> so you're ready to get 10. Let us check your answers. There you have the answers. In number one is can't. Number two is can in both sides, right? Uh, number three, can't in the first space and then can affirmative. Then number four, can't. Five, can and can't. Six, seven, and eight, can. Nine is can too, right? Uh, number 10 is can't and can. can. Number 11, can't. Can. 12 is can, 13 can, 14 is can and can't, and 15 is can, right? Were your answers correct? All of them correct? Con la 13 yes, tuve problema. Con cuál? Number 13. A ver qué pasó en la 13, 13. Ah. My little brother. My little brother, what is my little brother? Can't tell time. Mi hermano menor. Puede. Puede decir la hora. Puede, ajá, puede decir la hora. Él ya puede decir la hora, entonces ahora ya sabe ¿A qué hora mirar televisión? Oh, okay. Okay. My little brother can't tell the time. Now he knows what time to watch TV. Only 13. And the rest is okay. Si solo le falló a una, quiere decir que es como 9.3. That's okay. <laughs> Very good. <laughs> okay. okay. And the rest of you? You got 10, 100%. That kind of easy, this topic, right? It's very easy. It's very simple. Okay, so no questions so far? Well, in the platform, you have, uh, this is the grammar. So how to use CAM for abilities, right? We're going to listen and then practice. Let me share the audio with you so you can listen. Page 67, exercise seven, grammar focus. Can for ability. I can sing very well. You can sing very well. He can sing very well. She can't sing at all. We can't sing at all. They can't sing at all. 
Can you sing? Yes, I can. No, I can't. Can I sing? Yes, you can. No, you can't. Can he sing? Yes, he can. No, he can't. Can she sing? Yes, she can. No, she can't. Can we sing? Yes, we can. No, we can't. Can they sing? Yes, they can. No, they can't. What can I do? You can sing. Who can sing? Philip can. Questions here about vocabulary? Okay, basically the structure for the yes, no questions and the WH question, the only difference is that you have to place a WH word before can, that's the only difference. And then the structure is basically the same. Oh. For example, if I ask the yes, no question, right? Vamos a ver. Can I do? What can I do? Let what me share this uh, screen here. What can I do? Let's make it bigger. Okay. okay. So, si yo le quiero preguntar, ¿puedes cocinar? Sería... Can you cook? Can you cook? Can you cook? Can you cook, Karen? Yes, I cook. Yes, come. I can. I can. Ahora si le puede, si si le quiero preguntar qué puedes cocinar. <laughs> oh. <laughs> ¿Cómo hago esta pregunta? Sandwich. What uh, can you cook? What? what? Y de ahí va todo igual. What, what can you uh, cook? cook? What oh, okay. can you cook? Oh. You make maruchan, you say. <laughs> <laughs> So you can prepare soup. soup. <laughs> prepare soup. Okay, I can prepare soup. Oh. <coughs> okay, so this is the two type of questions. Este es el a lo, los dos tipos de pregunta que hay en toda en todo si es el presente, uh, si vamos a hablar de habilidades, si vamos a hablar del pasado, en futuro. En todos los tiempos existen los dos tipos de preguntas, las yes no questions y las wh questions, ¿ok? Y no, no es mucha la diferencia, right? En la estructura solo vamos a agregar la wh word antes de can para hacer una information question. Can you cook? Yes, I can. Now information question, what can you cook? I can prepare soup. Questions here? Hay preguntas acá? No. No. No questions. No questions. Okay. Well, I'll give you some time for you to write at least uh, four questions. Van a escribir cuatro preguntas que quisieran hacerle a sus compañeros. Uh, por ejemplo, yo quisiera saber o preguntarle a alguien si puede. Um, can, can you. Es plancha ropa. Can you iron clothes? Puedes planchar ropa. Can you iron clothes? Can you cook lasagna? ¿Cómo se escribe eso? Lasagna. Okay, sí. Can you cook lasagna? Yeah. 
da novelas. I like Okay. Okay. Yes. 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 Let's see, I want you to write four questions. Escriban cuatro preguntas. Pueden ser yes, no questions. Pueden ser WH questions. Y luego las vamos a hacer a nuestros compañeros. Yo he escrito cuatro como ejemplo. Can you iron clothes? Can you cook lasagna? What sports can you play? What things can you do that other people can't? Uh -huh. Ahora les voy a dar espacio para que escriban ustedes un par de preguntitas para luego hacérselas a sus compañeros y así practicamos la estructura. Y un poco de speaking, que es lo que no podemos hacer tanto así con la plataforma. I have finished. Okay.
Okay, uh, let's practice with the questions that you have. Van a practicar con las preguntas que tengan hasta ahorita. Si solo lograron hacer dos, con esas dos van a practicar. Ok. Solo lo voy a poner en sección de grupo para que practiquen. Háganse las preguntas entre ustedes. Recuerden que van a ver un mensajito por ahí. Hay que darle clic en Join o si lo tienen uh, en español les va a salir Unirse. Ok. Mm. Vamos a ver. Okay. Danny. Yes. Can you drive a motorcycle? Uh, I don't can. Solo is I can't. No, I can't. Okay. And okay. Uh, for a motorcycle is ride. Ride a motorcycle. Uh -huh. I don't can. I can ride a motorcycle. I can ride a motorcycle. Why not? Because don't. Hola. Hola. No, a Dani le digo que hiciera otra pregunta. Ah, eh, Dani preguntó que por qué no se usa don't y can. Ajá. Uh -huh. Ok, porque el don't es un auxiliar para hacer una negación. Y can't también es auxiliar para negación. Entonces estaría usando dos auxiliares negativos en la misma. Entonces... Oh. Solo utilizamos el de la estructura, que ahorita para hablar de habilidades o permiso es can't o cannot, right? Okay. Y el don't lo utilizamos con los otros verbos en presente simple. Presente simple, sí. Uh -huh. Perfect. Ok, continue practicing. Ok. Um, Jennifer. Yes. Can you speak other language? No, I cannot. Fatima, can yes. you go to work by bus? La era de hielo, ¿cómo es que se dice en inglés? Pues la era de hielo. Oh, ok. okay. <laughs> yeah, uh, ice Age. Ice? Age. Ice Age. Era de hielo. 
O sea, hace aje. Ice. Ice aje. Ajá. Ice age. Ice age. Ice age. Ok. Ok. La siguiente. La siguiente pregunta. Um, can you drive? Yes, I can. Can you? Uh, can, um, yes, I can. Um, Abigail, can you cook little. pudding? <laughs> Perdón. <laughs> can you cook pudding? Pudding. Mm, I can no. No, I can't. You say no, I can't. Uh, no, I can't. Excellent. Oh. Um, uh, uh, can you cook, Diego? Mm, yes, I can. Ah. What can, can you, you cook? <laughs> um, kitchen, fish, what? Soap. Oh. Chicken. <laughs> Chicken. Chicken, excuse me. Es que dijo uh, kitchen y es cocina. Uh, yeah, yeah, yeah. Many uh, people compone. confuse those two words. <laughs> Mucha gente confunde esas dos palabras. Yeah. Este, um, um, meat, uh, soap, rice. Oh, sí, sí, sí. Yeah, the basic. Basic. Oh, yeah. Congratulations. Sí, yeah. um, uh, can you do things? Can you do things? Yes. Um, no, si, si puedes hacer costuras. Si puedes, si puedes hacer costuras. ¿Quién? Son sacate. Ah, estamos lejos. Sí. Patricia Morales apareció. Hello. Patricia, sus preguntas. Patricia tiene apagado el micrófono. Hello, Patricia. No nos quieren hablar. El micrófono tiene un silenciado. Patricia. Ah, pues sigámonos preguntando nosotros. Ok. ¿Qué sería? Uh, can you do drive a motorcycle? No, I can't. Drive motorcycle at all. Ok, con la cuestión de montar, bueno, el verbo para decir montar bicicleta, caballo, elefante, es ride. Se escribe wow. R-I-D-E. Wow. Uh -huh. Ride. Can you ride? Can you ride a motorcycle? Y en el caso ah. de carro, si es drive. Chico. Ahí sí es drive. Drive. Ah. drive. Ah, okay. Conducir es drive, pero mm, con okay. motocicleta, con bicicleta, con caballo, se usa ride. Ride. Okay. Ride, ah. Ajá, que es ride. <ríe> se escribe ride. Ride. Yes, yes. Ok. Quisimos hacer una pregunta. Mm -hmm. Como, ¿qué habilidad especial tienes? Pero... Mm -hmm. No sabíamos cómo hacerla, solo dijimos, what can you ability special, pero no sabemos cómo. Um, ahí no iría con can, sino que iría en presente simple. O, o sea, no, como en, en la pregunta, si usted dice, ¿qué habilidad especial tiene? Sería, what special ability do you have? Ah, oh, no usaríamos okay. el can. 
No, porque en, en ningún, no, no es poder. O si no, sería qué cosas especiales puedes hacer. What special things can you do? Can you do? Uh, bueno, okay. eso que te iba a preguntar. Ok, pueden hacerlo todavía en tiempo. Ok. Um, ¿Qué otra cosa nos preguntamos, Carla? Um, Esa, la que querían hacer y no pudieron. <risa> What special abilities do you have? No me van a decir, me puedo torcer los párpados para hacer <risa> What special abilities do you have? Do you have? Hay gente que puede uh, escribir con ambas manos. Um, ¿Qué puedo hacer de especial? Ay, no sé. <risa> um, no sé. Bailar es normal. Bailar es normal. Um, no, I don't know. I, no puedo hacer nada. <risa> Especial. Bueno, ¿algo otra pregunta, Carlita? Um, hicimos varias preguntas, teacher. Eh, can you eh, cook dresser? ¿Verdad que dresser es postre? Uh, uh, ok, can you cook dessert? Dessert. Dessert, ajá, porque si sí, decimos dessert. Desert. Desert es el desierto. Uh -huh. okay. El postre es dessert. 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 Uh -huh. okay. Can you cook any dessert? Yes, I no, can. No, no can. Uh, I can. What kind of dessert can you cook? I can cook a quesadilla. Okay. And um, cake. Okay. And, and cookies. Candle. Cookies. I, I can cup. Cupcakes. Cookies. A cupcake, yes. Okay. <coughs> brownies. Yes, brownies and jelly. <laughs> okay, very good. <laughs> Continue. <laughs> Me too. Eso sí puedo hacer. <laughs> okay. I think it's time to finish. Hello. Hello again. Tengo conexión. Okay, here we are. I listened to you practicing and you did a very, very good job practicing your speaking. Okay, well, this is the last topic in the platform. This is the last thing that you're going to study there. Yes, I finished. Okay, you finished the platform? Yes, today. Did you do the exam? Yes. Is it easy? Mm, yes. The I was a little difficult for me. Okay, well, but you finish. At the end, you finish. Yes. Did you download God. your certificate already? Ya bajo el certificado. No? Yes? 
Yes, uh, ya lo vi. Okay, that's nice, perfect. Well, the last thing that we're going to do is this exercise. We have to look at the pictures, kind of is talking about things she can and can't do. Complete the sentences. Uh, for example, in number one, you see the picture? Yes. So she said, I can't, I can't draw. 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 Uh, number two, what do you think in number two? I can't, I can't fix her. I, I can fix car. Yes, she looks happy, relaxed because she can fix car. In number three, I can't I can't sing. Can't sing. Uh -huh. I can't sing. And number four, I can't skate at all. Okay, I can't ice skate at all. Uh, number five. I can play the piano. I can I can play the piano. And number six. I can I can I can act. Okay. Okay. After this, you have another exercise in the platform about the pronunciation. There is a little difference in pronunciation. Sometimes it's difficult to distinguish. <coughs> I'm going to share the audio so you can listen. How does it sound? Page 67, exercise 8, pronunciation. Can and can't. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of can and can't. I can play the piano. I can't sing at all. Mm -hmm. One more time. Page 67, exercise 8, pronunciation. Can and can't. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of can and can't. I can play the piano. I can't sing at all. Okay, there is a little difference, okay? Aquí ese suena casi como el de la Barbie, ¿verdad? El can. Mm. I can play the piano. Y el que es, I can't sing at all. Can't. 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 I say can't. Okay. El alero de estrés se oye un poco más estresado acá, ¿verdad? Can't. can't. Un poco más de Can't sing at all. Yes. I can. I can. Como el novio de la Barbie. I can play the piano. It is I can't. Right? Un poquito más estresado. That's the only difference of pronunciation. Excellent. That's the way. Okay, so uh, we're going to stop here. Entonces, para mañana. Para nada. Para nada. Para nada. Uh -huh. Como de verdad no puedo, pero ni, ni poquito. Para nada. For tomorrow. Okay, para mañana. Eh, repaso. Countable and countable how much in that's it. And the reading. That's the only thing. Okay? Nice. Okay. Good night. Okay. See you tomorrow. Good night. Good night, Good night. Good night. Good night. Bye. Good night. Bye bye. 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 bye.